Selam dostlarım ben Ayrimix ve bugün sizlerle beraber Mortal Kombat 1'in kaderini değiştireceği söylenen bir patchle karşınızdayım. Bakalım neler varmış bu patchte. Ed Boon gerçekten çok fazla güncelleme paylaşmış. Oyuna eklenecek çok fazla şey var. Hemen Takeda ile başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki Takeda'nın çıkmasına çok 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 az kaldı. E, 23'ünde sizlerle beraber olacak. Yani bizlerle beraber olacak. Tabii ki ben de canlı yayında deneyeceğim. Ve bu pazartesi yani kaçına denk geliyor tam olarak söyleyeyim. 15'inde Takeda'nın trailerı, gameplay trailerı çıkacağı söyleniyor. Karakter çok akıcı duruyor. Bundan önce de Evo'da oynanacağı yani çıkış tarihinden önce de Evo'da oynanacağı söylenmiş. Şu şekilde bir intro paylaşılmış Edbun tarafından. <gülüyor> Bu kadar arkadaşlar. Ben tasarımını çok beğendim Takeda'nın. Zaten daha önce söylemiştim. Onun haricinde de herkese bir Golden Boy Johnny hediye ettiler kostüm olarak arkadaşlar. Gidip mail baksınızdan bu kostümü alabilirsiniz diyorum. Ve güncellemelerimize geçmeden önce Ice Cream'in sızıntısından bahsedeceğim. Ice Cream ee, MK Secrets MK diye bir kanalı vardı YouTube'da ama kanal kapatmışlar. Ben bugün baktığımda. Yeni brutalitiler var arkadaşlar sızdırılmış. Bu şekilde gösterirsem sanırım daha iyi olacaktır. Bir saniye. Aynen bu şekilde gösterirsem sanırım daha iyi olacaktır. Beraber izleyelim. Eski tip bir Kung Lao brutalitesi görüyoruz burada. Project Island'a bir brutality vermişler. Tarakan'ın. Bunun çok benzeri bir brutality şeyde vardı. Mortal Kombat X'de vardı. Ses çok ekolu arkadaşlar. O yüzden ben açmak istemedim. Aşrah'ın Project Island'a bir brutality. Bence bu güzel bir brutality. Bu hoşuma gitti benim. Tabii ki bunlar büyük ihtimalle oyun sızıntılarında oldukları için biraz da kötü gözüküyorlar. Animasyonları, grafikleri vesaireleri. Bunları pürüz şey rüzgarını alındırarak koyacaklardır diye tahmin ediyorum oyuna. <gülüyor> Mitara'ya gelmiş. Baya bir karaktere brutality gelmiş bu arada. Bu güzelmiş bu arada. Bu çok hoşuma gitti benim. Bunu da çok beğenmedim açıkçası. Birazcık dandik geldi bana. <gülüyor> bu da birazcık dandik geldi. Kafasının kopmasını falan tercih ederdim. Öyle söyleyebilirim. Bu brutality atabileceğimizi zannetmiyorum oyun içerisinde. Yani ancak Cyrax kombosunda falan atılabilir. Bu güzel bir brutality. Rahat da atılabilecek bir brutality. Keza bu da rahat atılabilecek bir brutality. Adam 2'ye mi bölüyor? Peacemaker'a bir dropkick gelmiş. Shao Kahn'ın 1-2 stringine bir brutality gelmiş. 1-2-1'ine de gelmiş. Yanlış bilmiyorsam. 1-2-2 miydi? 1-2-1 miydi? Hatırlamıyorum. Şu. Sonunda kellesini alıyor rakibin. Sabzron'un bu brutality'si daha önce sızdırılmıştı. Ama oyun içerisinde secret olduğu söyleniyordu. Secret değilmiş demek ki. Henüz gelmemiş sadece. Sızdırılmış. Ve bu kadar. Gelen karakterler. Bunlar arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi epey uzun bir liste. Bunun haricinde şimdi güncelleme notlarına geçiş yapalım sizlerle beraber. Güncelleme notları oynarken de ben şuradan Tekeda'nın videosunu açayım. Arkadaşlar öncelikle... Sesini kapatmam gerekiyor. Öncelikle Kameyollara gelecek değişikliklerden bahsedeceğim. Frost ve Scorpion cameo için arkadaşlar Ambush Move eklenecekmiş. Yani bu ne demek? Biliyorsunuz ki Kano'nun mesela attığı arkadan bıçakları var. Sizi güvenli harekete yönlendiren, sizi safe alan. Ondan sonra Striker'ın arkadan attığı bir bombası var. Bu aynı şekilde sizi 
güveni alıyor. Mesela bu tarz ambush move'lar eklenecekmiş. Frost ve Scorpion'a neler oldukları tam olarak net olarak belli değiller. Bunların hepsi sızıntı ama onaylanmış sızıntılar olduğu söyleniyor. Benden demesi. Sektörün roketine bir buff gelecekmiş. Açıkçası sektörün ben şu anda gerçekten yeterince iyi olduğunu düşünüyorum. Birçok karakterle de gerçekten iyi bir sinerjisi var. Ve bir buff sektörü kesinlikle metaya sokar. Zaten iyi olan bir şeyi daha da iyi hale getirir diye düşünüyorum. Cyrax'ın bombasına bir buff gelecekmiş. Bombasından kastımız şu arkadaşlar. Hemen şuradan göstereyim. Ice Cream çünkü onu da paylaşmış oyun dosyalarından sızırarak. Şu şekilde biliyorsunuz ki Unblockable patlattığı bir bombası var. Cyrax'ın. Ve bunu sola ya da sağa oynatabileceksiniz bu şekilde animasyon olarak. Goro ise arkadaşlar... Goro'nun birden fazla biliyorsunuz ki ambush hareketi var işte bu bam 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 kollarıyla adamı dövdüğü hareketi var. Ondan sonra stompu var yukarıdan aşağı inebildi. Yine e, gelip de bam diye vurup geri gittiği bir hareketi var. Bu hareketlere cancel yani iptal edilebilme özelliği gelecekmiş. Bu nasıl kullanılır bilmiyorum ama Goro'nun aldığı bir buff otomatik olarak bize yeni bir striker yeni bir keino demek olacak. Benim görüşümce. Karakterlere geçiyoruz arkadaşlar. Nitara için çok ciddi bufflar gelecekmiş. Yani karakterin yeniden yapıldığına, yani yeniden yapılmış gibi olacağına dair söylentiler var. Haberiniz olsun. Nitara severler. Umarım mutlu olur. Nitara'nın zaten mekanikleri iyi bir karakter ama e, oyundaki uçma mekaniğine karşılık gelebilecek çok fazla şey var. Ve low hareketi de az. Nitaran'ın bilmiyorum. Nitaran'ın ciddi bir değişikliğe ihtiyacı var. Zaten burada da söylemeleri iyi olmuş. Dimi karakteri için yeni bir string gelecekmiş. String nedir? Mesela 1, 2, 4, 2, 1, 2 falan gibi. Böyle bir yumruk kombinasyonu, bir tekme kombinasyonu. Hareket gelecekmiş. Limeye gerekiyor muydu diye düşünüyorum. Bence Limey şu anda epey iyi durumda. Bence gerekmiyordu. Ama yani neden olmasın? Huanchi için yeni bir hareket gelecekmiş arkadaşlar. Portallarla ilgili olacağı söylenmiş. Benim görüşümce bu mesela 4'e bastığınızda biliyorsunuz ki sırtınıza bir tekme atıyordu portalla beraber. Bunu high atıyordu. Büyük ihtimalle bunun gibi overhead ya da low bir tekme gelecektir. Benim görüşümce bu. Dediğim gibi Berkay söylemişti dersiniz. <gülüyor> Scorpion'un arkadaşlar... Amplify teleportuna ya da X teleport enhancement artık ne derseniz güçlendirilmiş teleportuna bir buff gelecekmiş ama ne gelecek belli değil dediğim gibi. Bunların dışında da Shang Tsung, Geras, Havik ve benim hiç beklemediğim Sub-Zero için bir buff geleceği söylenmiş arkadaşlar. Yani e, Li Mei'ye ya da Kuan Chi'ye bence hareket gelmesi yerine bir Shang Tsung'a bir Gerasa bir Havik'e hareket gelmesi çok çok daha iyi olabilirdi. Ama yani önceliği bunlara vermişler. Gerçekten yani Nitara'ya laf söyleyemem ama garip geldi bana. Yani bu, bu kadar güçsüz karakter oynaması tek düze karakter varken bilmiyorum ben mantıklı gelmedi. Sabzuro buff'ı hiç mantıklı gelmedi zaten biliyorsunuz. Sabzuro güçlü bir karakter şu anda. Ki en son tekrar bufflandı. Bir string daha kazanmış oldu. Bir safe string daha kazanmış oldu. Düzelteyim kendimi. O yüzden ben bunu biraz gereksiz buldum. Aparkat jump cancel diye bir olay var arkadaşlar. Mortal Kombat 1'de. Birçok insan kullanmıyor şu anda. Bunun sebebi de 2 bar harcaması <gülüyor> ve gereksiz olması. Yukarıdan geliyorsa rakibiniz ve bir hamlede bulunduysa counter hit aparkat attığınızda yukarı ve blok tuşlarına basılı tutarak karakterinizi 2 bar harcayarak bir de havalandırıp Yukarıdan bir stringle ne bileyim cezalandırabiliyorsunuz onu ama çok gereksiz bir kullanımı var dediğim gibi. Rakibe 150 vurmak için iki barımı atacağımı sanmıyorum. Ve counter hit olması da şart yani. Şimdi öyle olduğu için bana saçma geldi açıkçası. Ee, bu mekanik oyun ilk çıktığında biz çok şaşırmıştık. Aa parkattan komboya geliyor falan diye. Buna bir buff gelecekmiş arkadaşlar. Hem de çok ciddi bir buff gelecekmiş. Ben şunu düşünüyorum. Bizim es- ilk çıktığında oyun korktuğumuz şey aparkat atıp aparkatı iptal edip direkt kombaya girebiliyor olmamızdı. 
eğer yerde de böyle bir şey olursa gerçekten sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Ama yani kullanılan bir mekaniğimiz olmuş olur. Yine de bu Mortal Kombat 11'deki Crushing Blow Up Arkad'ın aynısı olmuş olur. Bunların haricinde de arkadaşlar daha nerf ve buff yiyecek başka karakterlerin de olacağı söylenmiş ama bunlar sızdırılmamış ya da açıklanmamış. Aftermath için bir e, sızıntı var. Daha doğrusu söylenti var. Cyrax, Sektör, Noob Saibot, T1000 yani Civa abimiz, Conan, Barbarian ve Ghostface karakterleri Aftermath'te kesin olacakmış. Böyle bir sızıntı var. Zaten bununla ilgili bir video paylaşmıştım. Kameralardan da arkadaşlar kesin olarak Harumi yani eski Hanzo'nun eşi şimdiki Kuai Liang'in eşi güçlü bir samuray savaşçısı kendisi. Harumi oyunda kameo olarak net bir şekilde olacakmış sızıntılarda bu da var. Kesin değil ama ihtimal olarak story'de Shinnok ve Kintaro bekleniyormuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ayrıca 26 Temmuz'da arkadaşlar. 26 Temmuz'da. Yani Takeda çıktıktan 3 gün sonraya denk geliyor. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Bütün Mortal Kombat'ın yol haritası açıklanacakmış. Bir videolu açıklama şeklinde. Ve Mortal Kombat'ın geleceği. Mortal Kombat 1'in daha nelere, e, nerelere gideceği şeklinde. Bir açıklama yapılacakmış. Ben kendi kişisel görüşümde söylemek gerekirse sanki bu gördüklerim şey gibi. Biz oyunu bir şeyleri nerfleyerek dengeleyemiyoruz. Her şeyi bozalım gibi bir izlenim algıladım açıkçası. Hayırlısı yani Mortal Kombat şu anda diğer dönüş oyunlarının maalesef gerisinde kalıyor. Oyuncu sayısı olarak da zaten bunu görebilirsiniz. Herhangi bir işte Steam Charts, Steam DB vesaireye gidip bakarsanız. Sadece Steam rakamlarından bile anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü Street Fighter almış başını gitmiş. Tekken iyi bir noktada. Onlara yetişmesi lazım. Önümüzde Riot Games'in dövüş oyunu falan da var. Umarım bu düzeltilebilir. Yani bu değişiklikler oyuna fayda eder diye kendi naçizane fikrimi de belirteyim. Bir de şöyle bir algı var birçok insanda ben oyunun yok olup ölüp bitmesini istemiyorum arkadaşlar Mortal Kombat benim en sevdiğim oyun serilerinden bir tanesi Street Fighter ve Mortal Kombat'ın yeri benim için apayrıdır ve Mortal Kombat'ın daha iyi yerlere gelmesini istiyorum kesinlikle asla oyun ölüp bitsin gibi bir gayem yok merak etmeyin ben de sizin tarafınızdayım diyeceklerim bu kadardı bu akşam siz bu videoyu izlerken bu izlediğiniz akşam Bibara'nın kanalında 3 vs 3 etkinliği var. Ben de oraya katıldım. Siz de katılıp Barayir'in e, YouTube kanalında olacak canlı turnuvaya 3 v 3 turnuvasına davetlisiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.